Ja, ich arbeite hier als Chefdramaturg und stellvertretender Intendant. Ähm, diese Funktion hatte ich auch in anderen Häusern schon inne und äh, bin hier seit 2017 mit dem Team von Joachim Clement nach Dresden gekommen. Ich habe aber schon vor mehr als 30 Jahren schon einmal als Regieassistent hier in Dresden am Staatsschauspielverein ja gearbeitet, in den 80er Jahren. Ähm, früher war es so, dass es gar keinen Studiengang für Dramaturgie gab, sondern man war in der Regel Theaterwissenschaftler oder auch aus der Literaturwissenschaft. Ich habe äh, Theaterwissenschaft, kulturelle Kommunikation in Berlin an der Humboldt-Universität äh, studiert. Und bei mir war der Weg aber nicht direkt äh, dann gleich in die Dramaturgie, sondern ich äh, habe erst promoviert und äh, habe dann zwölf Jahre an Hochschulen unterrichtet in Berlin und in Toronto und Kanada bevor ich dann über einen Kollegen, Freund, Hasko Weber, der auch lange hier Oberspielleiter war, eingeladen wurde, mich zu beteiligen an einer neuen Leitung in Stuttgart, am Schauspiel Stuttgart. Und da war ich dann ab 2005 auch Chefdramaturg und später noch einmal für vier Jahre Leitender Dramaturg am Schauspielhaus Hamburg. Das heißt, jetzt gibt es aber auch Studiengänge für Dramaturgie sowohl Bachelor als auch Master und ich habe auch selbst so einen Studiengang in Ludwigsburg geleitet. Das heißt, gängiger Werdegang wäre, man studiert erst einmal Literaturwissenschaft, Theaterwissenschaft und würde dann vielleicht noch so eine Zusatzqualifikation bereits im Studium vornehmen. Ansonsten ist es aber auch viel Lernen in der Praxis, wenn man die nötige Voraussetzung hat. Ja, als ich äh, begonnen habe, mich für Theater zu interessieren, das hat tatsächlich auch mit Dresden zu tun. Ich war hier in einem Jugendtheater, äh, das hieß Studio 80, äh, gehörte zu einem Betrieb, äh, einem Druckmaschinenwerk, äh, die Planeta in Radebeul. Die hatten ein Jugendtheater, da habe ich gespielt. Und wie das ist, wenn man spielt, natürlich denkt man erstmal, man möchte Schauspieler werden oder Schauspielerin. Äh, da habe ich aber gemerkt, dass ich mich natürlich auch mehr für die wissenschaftlichen äh, Fragen interessiere und habe dann Theaterwissenschaft studiert und da ist die Frage danach, geht man in die Praxis, in der Theorie, bei mir war es erst die Theorie, äh, habe aber immer mich weiter interessiert, äh, in die Praxis nochmal voranzukommen und so bin ich dann wieder zur Dramaturgie gekommen. Äh, tatsächlich ist es meistens kein so geradliniger Weg, äh, bis man überhaupt herausfindet, was das ist und äh, ob man das machen möchte. Ja, die sind so vielfältig und auch so wenig eng definiert, dass man immer wieder die Frage am besten beantwortet, wie sieht denn so ein Tagesablauf aus? Ich fange mal vorher trotzdem an. Also die Dramaturgie ist die Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft, auch zwischen der Kunst und der Öffentlichkeitsarbeit. Die Dramaturgie ist verantwortlich für die Programmatik eines Theaters zusammen mit der Intendanz sozusagen ein Konzept zu entwerfen für ein Theater, ein Schauspielhaus, die entsprechenden Stoffe und Autoren und auch äh, Regie-Teams mit auszusuchen. In dem Fall ist das sozusagen auch eine kuratorische Tätigkeit, aber wir sind auch unmittelbar in den Produktionen involviert als stückbegleitende Dramaturgen, die wir dann unmittelbar den Probenprozess begleiten äh, und versuchen, Konzepte, die am Anfang standen, auch auf ihre Erfüllbarkeit hin zu überprüfen. Ähm, und äh, täglich ist es so, dass man zwischen den vielen organisatorischen Besprechungen der Stoffsuche äh, den langfristigen Planungen eben immer auch äh, in die Proben hineingeht und als Chefdramaturg dann natürlich auch ganz stark in eigentlich alle Endproben aller Inszenierungen, äh, um noch einmal durch kritische Begleitung möglichst Resultate weiterzubringen. Ja, der Regisseur leistet die unmittelbare künstlerische Arbeit äh, mit dem gesamten äh, Team. Er leitet einen künstlerischen Prozess. Äh, der Dramaturg, die Dramaturgin unterstützen ihn dabei, beginnen von der Konzeptionsentwicklung bis hin dann zur Realisierung. Äh, aber die Dramaturginnen sind eben in andere Prozesse stärker involviert, also nicht nur in den rein künstlerischen Prozess. Äh, und da ist der ganz deutliche Unterschied, äh, Dramaturginnen sind Teil des künstlerischen Prozesses, sie sind aber nicht die unmittelbaren Künstler, die ein, 
eine Vision realisieren mit dem Team, mit den Schauspielern, mit den Gewerken. Dafür steht dann das Regie-Team, die Regisseurin, der Regisseur. Ja, der klassische Arbeitsalltag ist, dass man früh im Büro erstmal die wichtigen Nachrichten sich anschaut. Das geht normalerweise auch schon mit den Verkaufszahlen los, dass man zuerst einen Blick darauf wirft, dann die Planung natürlich der Wochen und Tage. In der Regel haben wir früh eine Sitzung, dann geht man oft auf eine Probe, dann ist Nachmittag wieder eine Sitzung und gegebenenfalls auch Abend wieder die, die Abendprobe. Wir haben auch Vorstellungsdienste natürlich selbstverständlich. Wir machen die Publikumsgespräche, die Einführungen. Das gehört dann dazu, sodass natürlich Dramaturginnen oft einen sehr langen Arbeitstag haben, aber sie können sie in sich ein bisschen mehr selbst bestimmen. Um, sie müssen selbst entscheiden, wo ist es im Moment wichtig, dabei zu sein, bei welcher Probe und wo muss man die anderen Aufgaben erfüllen und wo ist auch die Zeit, Oft ist das im Zugfahren, wenn man sich andere Vorstellungen anschaut. Wir müssen ja auch sehen, was passiert woanders. Wo trifft man sich mit Autoren, Regisseurinnen? Dann im Zug zum Beispiel zu lesen, vor allen Dingen, weil das gehört immer noch ganz wichtig dazu, neue Texte zu finden, Stoffe für das Theater. Also es ist auch immer noch eine lesende, eine lesende Tätigkeit und eine schreibende auch. Und äh, trotzdem äh, muss man sagen, dass äh, sehr viel Zeit auch mit der Kommunikation innerhalb des Hauses und aus dem Haus heraus äh, verbracht wird. Am meisten Freude bereitet mir das Entwickeln von neuen Inszenierungsvorhaben. Äh, oft auch sind äh, Adaptionen, äh, Textadaptionen, also wo etwas Neues entsteht im Theater und wir daran aktiv beteiligt sind, und etwas in Gang setzen können, was es so vorher noch nicht gegeben hat. Das finde ich eigentlich den lustvollsten Prozess. Also Theater soll über einen ästhetischen Diskurs natürlich in die Gesellschaft hineinwirken, dass man erstmal im Theater herausgehen kann aus dem üblichen Umfeld eine ganz neue Betrachtungsweise ermöglicht. Dafür ist Theater wichtig, aber dann eben auch als Ort gemeinsamer Kommunikation, sich auf eine andere Art und Weise, als wir es sonst im Alltag tun können, mit den wichtigen Fragen unseres Lebens zu beschäftigen. Wir müssen keine Lösung anbieten, aber wir müssen die Fragen aufrufen und einen weiten Diskurs ermöglichen. Ja, es war erstmal eigentlich eine ganz überraschende Frage. Ich hatte gar nicht vorher daran gedacht. Und äh, dann habe ich mich mit dem Gedanken beschäftigt, wie ist das, in eine Stadt zurückzukommen, in der man einmal vor langer Zeit gewesen ist, auch gearbeitet hat, sogar an diesem Haus einmal in ganz anderer Funktion gearbeitet hat. Und äh, je mehr ich mich dann damit beschäftigt hat, hat mich das gereizt, zu sagen, äh, ich habe hier bestimmte Verbindungen, Wurzeln, Kenntnisse, es ist aber lange her, es ist ein weiter Weg, ich bin sehr weit weg gewesen. Und dann natürlich in eine Stadt zu kommen, die sehr auch gespalten ist in ihrer gesellschaftlichen Struktur, in der es viel Auseinandersetzung gibt, wo Theater wichtig sein kann. Und wo ich glaubte, da kann auch meine eigene Arbeit wichtig sein und ich kann vielleicht einen Beitrag leisten. Das hat mich dann gereizt und dann habe ich mich mit großer Lust daran gemacht, mit all den anderen zusammen, dass wir das hier gemeinsam vorbereiten. Erfüllung finde ich in, der, in, in einem künstlerischen Erlebnis und äh, in der Reaktion darauf. Also wenn wir einen Theaterabend geschaffen haben und er bewirkt etwas in der unmittelbaren Wahrnehmung, in der Reaktion, äh, dass Zuschauerinnen uns schreiben, Antworten in Publikumsgesprächen widerspiegeln, dass das etwas für sie bedeutet, äh, dann ist das die Erfüllung.